ஆஹ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இப்போ இன்னைக்கு இந்த டைட்டில் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஆஹ் உராய்வை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்போம் ஆக்சுவலி இது என்ன பேரு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கேன்னு கூட கேட்டாங்க எங்கிட்ட ஆஹ் எனக்கு வந்து இப்போ இப்ப நீங்க வந்திருக்கீங்க இல்லையா எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க பதி பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா பன்னெண்டு பதினோரு பேர் இருக்கீங்க ஆஹ் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் யாராவது தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா இதுல இந்த பதினோரு பேர்ல வந்து இது எனக்கு தெரியாது இந்த கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் ஓகே நீங்க கந்தசாமி ஓகே அப்புறம் வேற யாராவது இந்த ஹேண்ட்ரைஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்களேன் அதுல பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் உங்க வீடியோ பார்க்காம எனக்கு இங்க வரும் நீங்க ஆ சுந்தரேசன் ஓகே கந்தசாமி சுந்தரேசன் வேற வேற யாராவது இருக்கீங்களா ஒரு பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு பேர்ல வந்து ரெண்டு பேர் வந்து எனக்கு இந்த கான்செப்ட் எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்றீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்றீங்களா கந்தசாமி அண்ட் சுந்தரேசன் எஸ் ஓகே 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 நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட பேசலாமே சுந்தரேசன் அண்ட் கந்தசுவாமி ஆமாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டெண்ட் பண்றேன் உங்களோட செஷன் ஓகே பேசுறது சுந்தரேசன் ஆமாங்க ஆமாங்க சுந்தரேசன் சுந்தரேசன் ஓகே இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல என்னோட செஷன் இல்ல நம்ம உங்களோடது <laughs> 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 விளக்கமா <laughs> பாருங்க <laughs> 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 சோ இப்ப சுந்தரேசனுக்காக மட்டும் கொஞ்சம் நான் இத லைட்டா டச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட மெயினான நம்மளோட ஐயாவோட கண்டுபிடிப்பு என்ன அதன் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கறது தான் அதாவது அதோட இயக்கம் வந்து ஒரு ரெக்கார்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஹ் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே ரிஃப்ளெக்ட்னா என்ன உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ரெட்டு இது சரி இது தப்பு இது இது ஓகே இது ஓகே இல்லை இது பயப்படணும் இது கோவப்படணும் இந்த மாதிரி வெரைட்டி அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் மைண்ட் மனசுங்கிறது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுதான் வந்து கோர் ஆஃப் த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டோட வெரி கோ ரொம்ப கோரே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இது வந்து சுந்தரேசன் நீங்க கேட்டுறப்ப கேட்டப்ப உங்களுக்கு இது இது புரிஞ்சுதா இந்த இந்த ஒரு இப்ப சொன்ன நான் இந்த சொன்ன விஷயம் மட்டும் என்னன்னு <laughs> 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 பட் அதையும் மீறி பாத்தீங்கன்னா தாட்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் நிறைய அதாவது நிறைய கீவேர்டு உள்ள இருந்து எடுக்கிறப்ப அதுல இருந்து அதை பேஸ் பண்ணி தாட்ஸ் அதை திங்கிங்கா மாறுது பட் அதை நான் ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்றேன் 
இப்போ ஃபுல்லா பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஆல்மோஸ்ட் நான் அதாவது எனக்கு வர தாட் அந்த பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்லை பட் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கு அத மாதிரி எடுக்காம இருக்கிறது ரைட்டா தப்பான்னு எனக்கு புரிய மாட்டேன் அந்த பயம் இருக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு உடம்பு சரியில்ல இந்த மாதிரி கேஸ் நெஞ்சு குத்துது அப்படின்னு வச்சா கூட அது அப்படியே அடுத்த லெவலுக்கு யோசிக்கும் இன்னைக்கு ஓகே இது மாதிரி ஆச்சு இது வந்து அது அதாகுமோ இதாகுமோன்னு யோசிக்கும் அதை ஆனா யோசிக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் கிடையாது உள்ளுக்குள்ள இருந்து எனக்கு ஏதோ சொல்ற மாதிரி இருக்கும் நீ நல்லா இருக்கேன்னு ஏதாச்சும் ஒரு கீபோர்டு வருது அதை நான் திங்க் பண்ண வேண்டியதை திங்க் பண்ணாம விட்டுறணும் அடுத்த லெவலுக்கு அதை எடுத்துட்டு போனோம் பட் அதை இக்னோர் பண்றனா அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு எனக்கு ஸோ ப்ராப்ளி அது சார் ஐயாவோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணனா அது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் சுந்தரி சென்டவர மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம கான்செப்ட் ஒரு தெரியும் அதாவது சும்மா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு இருந்தா கூட போதும் ஸோ நான் இப்போ என்ன நடந்துட்டுதான் இருக்கும் ஒரு விதமான மெக்கானிக்கல் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா அந்த ஒரு அந்த லூப்ரிகண்ட் இருக்கிறப்போ அதோட உராய்வு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு அதோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ரெகுலரா நல்லா நடக்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்லையா அதே போலதான் எப்போ நமக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியுதோ அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு உராய்வு நடக்காம எல்லாம் இருக்காது எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு மனசு இப்படிதான் இயங்குது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தகுந்த மாதிரியோ நமக்கு புரியுதோ புரியலையோ அது ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் உள்ளேயும் இன்னும் நடக்குது அவுட்டும் நடக்குது இன்னன் அவுட் இன்னன் அவுட் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் எதுவுமே கிடையாது இது அதுவே தான் வரும் அதுவே தான் வந்து உங்களுக்கு வெளியில வரும் ஸோ இது நடந்துட்டே தான் இருக்கும் இந்த இது இந்த இது இப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த புரிஞ்சுக்கிற விஷயம்தான் நான் இங்க வந்து ஒரு லூப்ரிகண்ட் ஒரு உராய்வை தடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் மனசுங்கிறது இப்படிதான் இயங்குது அப்படிங்கறத வந்து யாரெல்லாம் அவங்கவுங்களே கன்ஃபார்ம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷயம் தான் எங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க ஒரு ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் அவங்க வந்து என்ன நீங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து இதனால என்ன யூஸ் நீங்க என்ன இதெல்லாம் சொல்றீங்க இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கும் சும்மா ஒரு கேஷுவல் கான்வர்சேஷன்ல நான் எனக்கு வந்து டக்குன்னு அவங்க சொன்ன ஐயோ உங்களுக்கு எப்படா நம்ம இது ஒரு லைன்ல சொல்லி புரிய வைக்க போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு யோசனையா இருந்தது பட் அப்படியே போ சொல்றப்ப சொன்னேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களும் நானும் இருக்கோம் இப்போ ஆஹ் நான் நீ நீ நம்ம எப்பவுமே நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறேன் நான் சொல்றத நீங்க கேட்கணும் நீங்க சொல்றத நான் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க நீங்க சொல்றத நான் கேட்கணும்னு நினைப்பீங்க சோ இப்படிதான் நமக்குள்ள எப்பவுமே அந்த இது இருந்துட்டே இருக்கும் சரி இருக்கும் இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க நீங்க கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் நீங்க அதை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன வரும் எரிச்சல் கோவம் ஏதோ ஒரு ஒரு இரிட்டேஷன் வரும் ஓகே ஆஹ் எனக்கு இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் வந்தது இப்போ இப்போ அப்படிதான் வருது ஓகே அடுத்து அடுத்து என்ன யூஸ் அப்படின்னா ரெண்டு வாட்டி அவங்க கிட்ட புரி புரிதலுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும்னா பத்து வாட்டி அவங்க கிட்ட பேசி பத்து வாட்டியும் அவங்களுக்கு புரியலன்னா பத்து வாட்டியும் அதே டிகிரி ஆஃப் அந்த எரிச்சல் கோபம் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கூட வரும் அந்த மாதிரி வரும் பட் ஆனா புரிதலுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றத நீங்க கேட்கலையா ஃபர்ஸ்ட் கோவம் எரிச்சல் ஓகே செகண்ட் டைம் அதை விட கோவம் எரிச்சல் ஓகே அதுக்கு அடுத்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா கோவம் இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த வாட்டி நிறைய கோவம் இருந்துச்சு இப்படி எல்லாமே அப் சைட் டவுனா மேல கீழே மேல கீழே இப்படி போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆப்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனாலும் ஆப்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா 
எப்போ வந்து சைக்கலாஜிக்கலா நமக்கு ஒரு ஒரு எப்பவுமே ஒரு பிக்சடான ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு ஒரு நிலை இல்லை அப்படிங்கறது நமக்குள்ள நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே சொன்ன கேக்கலையா எரிச்சல அவர் சரி ஓகே அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அப்படியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம பண்ண மாட்டோம் நம்ம பண்ண முடியாது அதுவே நடக்கும் அப்படியே சரி ஓகே இவங்க வந்து இவங்க இது இப்படிதான் புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே ரைட் மூவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட முயற்சி இல்லாமலே அது என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மூவ் ஆக போக ஆரம்பிச்சிடும் சோ இப்ப எனக்கும் அவங்களுக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் வந்தது இல்ல முன்னாடி பத்து வாட்டி வந்த ஃப்ரிக்ஷனும் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முன்னாடி ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி நான் அதை ஏதோ மாத்த ட்ரை பண்ணிருப்பேன் ஏதாவது பண்ணிருப்பேன் பட் இப்போ அதே பத்து வாட்டி வந்தாலும் அந்த பதினோராவது வாட்டி பாத்தீங்கன்னா அது வேற மாதிரி ஒரு டியூன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்போ இப்போ இவங்க கிட்ட பேசி புரிய வச்சு இது பண்ணி அஹ் இது இவ்வளோ இவங்களோட போராடி கஷ்டப்படுத்தி பண்ணி ஏதோ ஒன்னு எனக்கு ஒண்ணு கிடைக்குதுன்னா அதுக்காக நான் வந்து இவ்வளோ படணும்னு அவசியம் இல்ல அது எப்பயுமே வந்து கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போயிரும் அப்படிங்கறது நமக்கே புரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம ரொம்பவே எடுத்துக்க ஆரம்பிக்க மாட்டோம் இது நீங்க செய்யவே தேவையில்லை நீங்க செய்யணும்னு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா நடக்காது நம்ம செய்யணும்னு முயற்சி பண்ணோம்னா நடக்கவே நடக்காது அதுவே ஆக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் எரிச்சல் செகண்ட் டைம் அதை விட கூட தேர்ட் டைம் சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்காக சொல்றேன் தேர்ட் டைம் கீழே ஜஸ்ட் அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடும் மைண்டு ஃபோர்த் டைம் வந்து சும்மா அப்படியே ஒரு நியூட்ரல் வரும் அதுக்கு அடுத்த வாட்டி வந்து அப் போகும் கீழே வரும் இப்படியே நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அதுவே டியூன் ஆகி ஒரு 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 நியூட்ரல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ரொம்ப பாதிப்பு இருக்காது நிறைய முன்னாடி எந்த அளவு ஒரு பத்து ஃப்ரிக்ஷன்ல எவ்வளவு பாதிப்பு இருந்ததோ அந்த பாதிப்பு வந்து இப்ப நடக்கிற இந்த பத்தாவது ஃப்ரிக்ஷன்ல என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காது என் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கேட்டீங்கன்னா எனக்கு இல்ல தெரியாது எனக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக சொல்றேன் எல்லாத்துலயுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க எல்லாமே போக போக லைஃப்ல வந்து கோ த்ரூ பண்ண பண்ணாதான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நான் இப்பவே முன்னாடியே சொல்ல முடியாது லைஃப் அப்படியே லைஃப்ல வந்து கோ த்ரூ பண்ண பண்ணாதான் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் நான் எப்படி ஆக்ட் பண்றேன் எப்படி நடந்துக்கிறேன்றத அப்பப்ப பார்த்தாதான் என்னால வந்து அது சொல்ல முடியும் சோ இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா இது நான் சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா விஷயங்கள்லயுமே அந்த ஒரு அந்த ஃப்ரிக்ஷன்ங்கிறது அந்த உராய்வுங்கிறது நிறையவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால மட்டும் மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம வந்து இந்த ஞானம் முக்தி விடுதலை அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் போவே வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் போயிட்டு ஏதோ ஒண்ணு அதை போட்டு அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி குழப்ப அதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் அது அது வந்து பை ப்ராடக்டா அது வாட்டுக்கு நடக்கும் அது வாட்டுக்கு நடக்கும் அதை பத்தி நம்ம பெருசா தலையில ஏத்துக்கணும்னு அவசியமே இல்ல பட் இந்த பேசிக்கா இருக்கிற இதை நீங்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாலே உங்க லைஃப் போக 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 நிறைய விஷயங்கள் நீங்களே வந்து இந்த பண்படுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல அதான் சொல்லுவாங்க பண் பண்படுறது இந்த அந்த அந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளே வந்து இது ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்மளே ஒரு அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துடும் திங்ஸ் ஹேண்டில் பண்ற விதத்துல நம்மளே நல்லா ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிப்போம் சோ இப்ப நான் சொல்ல வந்தது இதுதான் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நான் சொன்ன முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத எப்ப நமக்குள்ள கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோமோ அப்போ வெளி உலக வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு ஒரு லூப்ரிகன்ட் மாதிரி அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் ஆனா இது டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது அந்த மாதிரிதான் வேலை செய்யும் நம்மள அறியாமலே நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் நம்மளே முயற்சி பண்ணா கூட கேக்குதா எல்லாருக்கும் ஆ ஓகே சரி நீங்க இப்ப இப்ப நான் சொன்ன இந்த விஷயம் வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நான் எடுத்திருக்கேன் சோ இத பத்தி வந்து 
உங்களோட ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் உங்களுக்கு இந்த இந்த மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யுதுங்கிற இந்த புரிதல் மட்டும் நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் விட்டுறலாம் மற்றதெல்லாம் என்ன சொல்றது அஹ் ஒரு ஆன்மீகம்னா என்ன அஹ் இல்ல வந்து ஞானம்னா என்ன முக்தி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அது அப்புறம் பார்ப்போம் இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் எடுங்க இத மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இத மட்டும் பாப்போம் அதை அப்புறம் பாப்போம் சோ நம்ம இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறது இது மட்டும்தான் சோ இத பத்தி உங்களோட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதையும் நீங்க சின்னதா ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம் சும்மா தாராளமா நீங்க கொஸ்டின் சின்ன கொஸ்டினா இருந்தா கூட கேட்கலாம் நீங்க அது ஒன்னும் ஒன்னும் இது கிடையாது கேட்கலாம் எது வேணா கேட்கலாம் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்க உங்க ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்து என்ன கூட கேளுங்க இல்ல அந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்க நட நடந்துகிட்டீங்க ஏன்னா இனிமே எப்படி நடக்க போறோம்னு இப்ப எல்லாம் சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது அது யாரும் அது சொல்ல அது வந்து அப்படி நடக்காது சோ ஆனா இது பாஸ்ட வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும் அதனால கேக்குறேன் யாருக்கும் எந்த கொஸ்டினும் இல்லையா ஓகே நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ மன் மனசு இப்படிதான் செயல்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வர்றது இல்ல மிக முக்கியமான க விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கலா நமக்கு ஒரு 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 ஸ்டேட் நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே எதுவுமே பர்மனன்ட் இல்ல இம்பர்மனன்ட் தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்ச உடனேவே நமக்கு அந்த சில சேஞ்சஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் திரும்பவும் சொல்றேன் எதுவுமே நம்ம செய் நான் செய்ய முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுவா நடத்தும் அந்த மாதிரிதான் இது போகும் சோ உங்க லைஃப்ல அந்த மாதிரி அது வேலை செஞ்சிருக்கா இல்ல அந்த வேலை செய்ய அதுல என்ன பிரச்சனை நீங்க பேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் சின்னதா சொல்லலாம் நீங்க கேள்வி என்ன என்ன கூட நீங்க கேள்வி கேட்கலாமே ஏதோ ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்க ஆக்சுவலி அது அதை பத்தி நம்ம நம்ம பேச டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் புரியுது <laughs> 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 ஆக்சுவலி அது சரியா தப்பா அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து தானா வர்றது எல்லாமே அது தாட் தான் அது ஒன்றும் அதை பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆக்சுவலி நீங்க நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது எனக்கு இப்போ ஒரு ஒரு பெயின் இருக்கு நான் வந்து அந்த பெயின் வந்துச்சுன்னா ஐயோ இதுவா அதுவான்னு கேக்குது அதை நான் ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணிட்டு போறேன் இது சரியா தப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்க இல்லையா ஓகே இத வந்து நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா இத வந்து கம்ப்ளீட்டா இத சரி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லங்க இது தப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த டைம்ல உங்க உடம்பு எப்படி இருந்ததுங்கிறது உங்களுக்கு தானே தெரியும் உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஏதோ கேஸ் ட்ரபிளா கூட இருந்திருக்கலாம் நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்களோ அந்த ட்ரபிளா இருந்திருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ஒரு பிரச்சனைனால இருந்திருக்கலாம் ஏதோ ஹெவியா ஒரு தலை வலிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
ஹெவியா உன்னை தூக்கி இருக்கலாம் அதனால தலைவலி வந்திருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலையில உங்களோட உடம்பு உங்களோட கண்டிஷன் எல்லாம் பார்த்துதான் நீங்க அதை அப்படி இக்னோர் பண்ணலாமா இல்ல போய் ஏதாவது செக் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற முடிவு அந்த சூழ்நிலையில நீங்க தானே எடுக்க முடியும் அப்ப அத புறத்துல வச்சிடும் லைக் அதை பத்தி திங்க பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப் என்னவோ அதை எடுத்துட்டு போயிடணும் ஆமா ஆமா என்ன முடியுமோ அதை எடுத்துட்டு பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் என்ன முடியுமோ நமக்கே தெரியும் இல்ல ஒரு அளவுக்கு ஆமா ஆமா இல்ல இல்ல இது காரணமே இல்லாம பெயினா இருக்கு சரி அப்படியேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வாட்டி சரி போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறோம்னா பண்ணி பாக்கணும்னா பாத்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாட்டி பாக்குறோம்னா பாக்குறோம் அந்த மாதிரி என்ன வேணா எடுக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குன்னா இதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுன்னா நான் எடுக்கிற முடிவு கரெக்டா இருக்கணும் நான் செய்யற செயல் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு மக்களுக்கு ஆக்சுவலி அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்ல ஹியூமனா இருக்கிற யாருக்குமே அந்த மாதிரி நடக்கவே நடக்காது எந்த ஒரு ஹியூமனும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டான என்ன விளைவு வேணுமோ அந்த டிசிஷன் தான் எடுப்பான்னு இல்ல அந்த செயல் தான் செய்வான்னு இல்லையே இல்ல முதல்ல இத பிரேக் பண்ணாலே ஆஹ் உங்களுக்கு அந்த 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 புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இன்னும் நல்லாவே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆ சொல்லுங்க சீனிவாசன் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அன்மியூட் பண்ணிக்க முடியுதான்னு பாருங்க சீனிவாசன் ஆ சொல்லுங்க நான் ஐயா கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி உறக்கடை வச்சிருக்கேங்க நான் ஓகே என்கிட்ட ரெண்டு மூணு பேர் வேலை செஞ்சாங்க ஒரு ஒரு வித பதட்டமாவே இருக்கும் லீவ் போட்டாங்கன்னா இப்படி நடத்துறது அப்படின்ற அந்த பதட்டம் எல்லாம் இருக்கும் மே மாச கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே அகத்துல ஒண்ணு இல்ல புறத்துல மட்டும் முடிஞ்சா பாரு இல்லைன்னாக்க அமைதியா இரு நான் சொன்ன ஐயா கிட்ட ஐயா நீங்க சொல்றத பார்த்தா நாளைக்கு காலையில இருந்து எனக்கு எதுவும் வேலை இல்லைங்க அப்படின்னு அவரு சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படி சொல்லக்கூடாதுப்பா உன்னை நம்பி குழந்தைங்க இருக்காங்க வீட்டுல இருக்காங்க இல்லையா நீ சொல்றது ஒரு ஒரு விதத்துல உண்மை ஒரு விதத்துல அப்படி பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு வேணா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம புறத்துல செய்யறது செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அடுத்த நாள்ல இருந்து எனக்கு லீவ் போட்டாலும் நான் அத வருத்தமும் படுறது இல்ல வந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமும் படுறது இல்ல என்னால என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப இது அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு எனக்கு நானே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி அந்த கிளாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப என்ன சொல்றது எதையுமே ஈஸியா எடுத்துக்கிற பக்குவம் வந்துருச்சு அது வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணும் முன்னா ஐடி ஃபைல் பண்ணோம்னா பதினஞ்சு நாள் அப்படியே அந்த டென்ஷன்லயே இருப்பேன் என்ன விட்டுட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு நேற்று அசால்ட்டா ஆஹ் அதுக்கு உண்டான என்ன வேலையா அதை செய்ய போறோம் அது முடிவு என்ன வேணா இருந்துட்டு போகுது அப்படின்னா நேற்று மத்தியானமே ஐடி ஃபைல் பண்ணி முடிச்சுட்டா ஆனா ஹாப்பியா இருக்கும் இது வந்து எதுக்கு செல்ல வரணும்னா அகத்துல ஒண்ணு இல்லைன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே புறத்துல இருக்க செய்யற வேலை வந்து ஈஸியா முடியுது எனக்கு அது அந்த ஒரு அனுபவம் எனக்கு நல்லா கிடைச்சது உள்ளார ஒண்ணு இல்ல அப்படின்றது தெரிஞ்சோம்னாவே அங்க எம்டி ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கு அவுட்டர்ல நம்ம செய்யறப்ப எந்த செயல் செஞ்சோம்னாலும் நல்லா இருக்கு அது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா போதும் அது இது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மத்ததெல்லாம் ஞானம் அது எது எதுவுமே தேவையில்லை இது ஒண்ணு செஞ்சோம்னாவே போதும்னு எனக்கு தோணுது தேங்க்யூ இன்னொரு விஷயம் சீனிவாசன் ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இப்போ உங்களுக்கு வேற மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டு இருக்கு வேற மாதிரி உங்களோட கெப்பாசிட்டி கூடி இருக்கு இல்லையா இது வந்து இது இப்படிதான் இருக்கும்ன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாறிடும் அது வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஒன் வீக் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீக் வேற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வீ அடுத்த வாசம் வேற மாதிரி இருக்கும் சோ இதுதான் லைஃப் இப்படிதான் போகும் பட் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு லூப்ரிகன் இருக்கனால உராய் தேம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் உங்க லைஃப்ல பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா இது இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அந்த போராடுற மனநிலைமை ரொம்பவே குறைஞ்சிரும் இட்ஸ் ஓகே ஒரு 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 பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஓகே சரி சரி இது என்ன பிரயோஜனம் அடுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம் 
சோ அது அது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இவர் சீனிவாசன் சொன்ன மாதிரி உடனே நடக்கும் அடுத்து அடுத்து கொஞ்ச நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் திருப்பி மறுபடியும் நடக்கும் சேஞ்சஸ் ஆகும் இப்படிதான் நடக்கும் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படிதான் போகும் இப்படிதான் மனசு வர்க்காதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம யார்ட்டையா ஏதாவது புலம்பிக்கிட்டே இருப்போம் இது அப்படி ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சது நான் என்ன சொல்லுவேனா இதுக்கு அப்புறம் நம்ம போய் நம்ம நிறைய புலம்பல் இருக்காது நம்ம பாத்தீங்கன்னா யாரையாவது புடிச்சு ஏதாவது புலம்பிக்கிட்டே இருப்போம் பாத்தீங்களா அது வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிரும் ரொம்பவே குறைஞ்சு போயிரும் அந்த புலம்புறது இந்த சரி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க புலம்ப ஆரம்பிச்சா கூட உங்களை அறியாமே நீங்களே வந்து இது சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மடல் நிலைமைக்கு அது பூ அது போயிடும் நான் திரும்ப சொல்றேன் நம்ம பண்ற இப்ப சீனிவாசன் பண்றாருன்னு எல்லாம் கிடையாது அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் அதுவா நடந்துட்டே தான் போகும் கண்டிப்பா உண்மை ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ சீனிவாசன் அனு நீங்க பேசலாம் ஹாய் மேம் சொல்லுங்க அனு மேம் நான் ஐயாவோட ஸ்பீச் வந்து இப்ப ரீசெண்டா ஒரு ஒன் மந்தா தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுவே இப்ப எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் நானே ஓகே இது இப்படிதான் சொல்றது அப்படின்ட்டு எல்லாருடைய ஸ்பீச்சுமே உங்க ஸ்பீச்சுமே கேட்டுட்டு இருக்கேன் நானு என்ன அப்படின்னா எனக்கு இப்போ நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளயுமே ஏதோ ஒரு கருத்து வேறுபாடு இல்லாட்டினா அது பசங்களோடயோ ஹஸ்பண்டோடய வரும்போது அது அந்த நேரம் ரொம்ப ஹர்ட்டா இருக்கு ரொம்ப ஊண்டிங்கா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம இதெல்லாம் அப்படி ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்துட்டா கூட திடீர்னு ஒரு மிட் நைட்ல ஏதோ முளிக்கும் போது அந்த தூக்கத்துல டக்குன்னு அந்த திங்கிங் தான் முதல்ல வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இல்ல இது இது இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோன்ட்டு அது நம்ம மனசு அமைதியா இருக்க நேரத்துல அந்த திங்கிங் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல எங்கயோ இருக்குது போல அது இல்ல அப்படின்னாலும் ஒன் வீக்கோ டென் டேஸ் கழிச்சு அது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது நான் நினைப்பேன் இது நம்ம தேவை இல்லாதது இப்ப ஐயா சொல்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறதுனால ஒண்ணு நடக்க போறது இல்ல அது நம்மளோட இது வேலை கிடையாது அப்படின்னாலுமே அது வந்து நமக்கு அந்த டைம்ல ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாவும் ரொம்ப ஹர்ட்டாவும் இருக்கு இது இப்படி இருக்குமோ நடந்துருமோ அப்படின்ட்டு இப்படி வர சூழ்நிலை எப்படி மேம் ஓவர் கம் பண்றது உம் நான் உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே வீட்டுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அது சால்வ் ஆயிடுச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு வருது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உங்க வீட்டுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல அப்பவும் உங்களுக்கு நை மிட் நைட்லயோ ஏதோ ஒரு டைம்ல ஏதோ ஒரு ஒரு விதமான தாட் ஒரு விதமான ஃபீல் வருதா இல்லையா வருது ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாதப்பையும் வருது இல்ல ஆமா வருது அதே போலதான் இதுவும் இப்ப நீங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னாலும் சரி சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாலும் சரி சால்வ் ஆகலன்னு சொன்னாலும் சரி அது வந்து மிட் நைட்ல வர்றது அது எந்த டைம்ல வர்றது அப்படி எல்லாம் கிடையாது அது அது என்னன்னா அது ஒரு ரெக்கார்டிங் வந்து வெளியில போட்டுட்டே இருக்கும் வெளியில தள்ளிட்டே தான் இருக்கும் அது அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து வெளியில வர டைம்ல அது வந்து உங்களுக்கு அந்த டைம்ல ஏதாவது ஒரு ஐடியாவா கொடுக்குதா அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு தேவையான விஷயமா இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் சோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா நீங்க வந்து எடுத்துக்க வேண்டியதான் ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா ஒரு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது அது ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லையா அது நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்றேன் அந்த வர இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு டெட்டு தான் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இறந்து போன ஒரு விஷயம்தான் அது சோ அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இல்ல இத நம்ம இப்படி வேற விதத்துல டீல் பண்ணி இத அதாவது அது மேபி தற்செயல அது நின்னு இருக்கலாம் ஆனா அது ப்ரொலாங்டா வந்துருமோ அப்ப அதை நம்ம இப்படி சால்வ் பண்ணலாமோ இது திரும்ப இத மாதிரி வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணலாமோ அப்படிங்கிற தாட் வருது இத பண்ணிருந்தா நம்ம பியூச்சர்லயாவது இப்படி அவாய்ட் பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அது அதுதான் அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்டே உங்ககிட்ட அந்த கேள்வி கேட்டேன் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்ல உங்க வாழ்க்கை ரொம்ப பென்டாஸ்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு அப்போ அப்பவும் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஃபீலோ இந்த தாட்டோ வராதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களான்னு நினைக்க கேக்குறேன் ஆஹ் அதுதான் அது எனக்கு தெரியல மேம் அதாவது இப்ப அது ரிலேட்டடா மனசு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்கிங் வருது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் போது எனக்கு ஒண்ணு அப்படி ஒண்ணு வர மாதிரி எனக்கு தெரியல பட் ஆனா இது வந்து சப்கான்சியஸா எனக்கு செட்டில் ஆன மாதிரி இருக்குது ஓகே ஆக்சுவலி உண்மையா பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல நீங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இன்னும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க
எப்ப நம்ம மனுஷனா பிறந்துட்டோம் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்றோமோ அது சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்குள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு விருப்பமோ விருப்பம் இல்லையோ அஹ் உங்களுக்கு சரியோ தப்போ அதெல்லாம் அதை பத்தி எல்லாம் அதுக்கு கவலை கிடையாது அது வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து நடந்துட்டேதான் இருக்கும் அந்த ரெக்கார்டிங் அவுட் புட் வந்துட்டுதான் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி சோ அது வந்து நீங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்தா கூட இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணா சந்தோஷமா இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா ஐயோ இந்த சந்தோஷம் நிக்குமா நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு வருது இல்லையா வருது இல்லையா சோ அவ்வளவுதான் அதைதான் நான் சொல்றேன் உங்க கிட்ட சோ எந்த ஒரு எந்த ஒரு இதுலயுமே வந்து அந்த சில டைம் பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவை ஒரு புது ஐடியா குடுக்கற மாதிரி கூட வரும் அந்த ஒரு பிரச்சனையோட கோர்ஸ் பண்ணி தள்ளி பயங்கர பிரச்சனையா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ மண்டையே தலைவலியோட என்னடா பண்றதுன்னு குழம்பி போய் ரெண்டு நாள் இருப்போம் மூணாவது நாள் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பிரச்சனையோட கோர்ஸ் தாங்காம ஒரு புது விதமான ஒரு ஐடியாவும் நமக்கு வரும் பாத்துக்கோங்க ஒரு புது விதமான ஐடியா வரும் சம்டைம்ஸ் அந்த பிரச்சனை அப்படியே கீழே போட்டாலும் போட்டுருவோம் நான் அப்ப சொன்ன மாதிரிதான் நம்மளோட சுச்சுவேஷனுக்கும் எபிலிட்டிக்கும் பொறுத்த மாதிரிதான் நம்ம எதுவுமே செய்வோம் பட் இப்படியும் நடக்கும் அப்படியும் நடக்கும் சோ நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு அன்வான்ட் ஒரு தாட் ஒரு ஃபீல் ஒரு பிரச்சனைய சம்பந்த அப்படி வருதுனாலும் அதுவும் ஒரு ஒரு உங்க உங்களோட ரெக்கார்டிங்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு அது ரெலவெண்டா இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா அத ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இல்ல எடுத்துக்க தேவையில்ல அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸே தேவையில்லைன்னா சரி ஓகே நாளைக்கு பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பாக்கலாம் ஆனா அந்த ரெக்கார்டிங்க தூக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம கையில கிடையாது அந்த ரெக்கார்டிங் அந்த ரெக்கார்டிங் மாத்தணுங்கிறதோ இல்ல அந்த 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 ரெக்கார்டிங்க டெலீட் பண்ணுங்கிறதோ அது நம்ம கிட்ட நம்ம நம்ம கையில இல்ல ஓகே மேம் அதான் எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ரெண்டுமே டீனேஜ் தான் ஸோ இப்ப வந்து அவங்க நடந்துக்கிறது அவங்க கிட்ட பேசுறது நம்ம பேசும்போது அவங்களுக்கு கோபம் வருது அப்ப அதை நினைக்கும் போது நம்ம அவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா அவங்களுக்கு நல்லது சொல்லணும் நல்லது சொன்னாலும் கோவப்படுறாங்க ஏதாவது செய்யாதீங்கன்னு சொன்னாலும் நம்ம மேல கோவப்படுறாங்க அப்ப வந்து சரி நம்ம சொல்லாம விட்டுடலாம் அவங்க ஏதாவது செய்யட்டும்னு நினைக்கிறதா இல்லாட்டினா இல்ல இல்ல நம்ம ஒரு பேரண்டா அவங்களுக்கு நல்வழி காட்டணும் எதாவது செய்யணும்னு சொல்லணும் அப்படிங்கும் போது அதுதான் சப்கான்சியஸா வருது நம்ம பசங்களுக்கு என்ன சொல்றது என்னெல்லாம் <laughs> சைக்கலாஜிஸ்ட் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறாங்க நீங்க அவங்க ஹெல்ப கூட எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஹெல்ப் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க சரியா ஏன்னா அந்த அவங்களோட ஃபுல் அவங்க வந்து அந்த டீனேஜர்ஸ் குரூப் அந்த குரூப்ப தான் அவங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி பண்ணி அந்த எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து கரெக்டா சொல்லுவாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் என்ன சொல்லலாம் ஏன் என்கிட்ட கூட இப்ப கொஞ்சம் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க கால் பண்ணி கேட்டு இருந்தாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் அந்த டீனேஜ் பா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணா போதுங்க அவன் வந்து நல்லா பண்ணிருவான் அந்த சின்ன சேஞ்ச நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதான் நான் சொன்னேன் சம்டைம்ஸ் நீங்க சொல்லாமையே விட்டா கூட அந்த அந்த பையன் நான் வேற நல்லா பண்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க அதை சரி பண்றேன்னு சொல்லி எதையாவது சொல்ல போய்தான் அவன் இன்னமும் அகேன்ஸ்டா போறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதுக்குன்னு வந்து இப்பெல்லாம் நிறைய சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலர்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க அவங்க கிட்ட போய் பேசுங்க அவங்க உங்களுக்கு சரியா கைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மை என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஒரு 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 ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி எப்படி நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம நமக்கு வந்து இப்ப நிறைய விஷயங்கள் காமன் சென்ஸ்ல எல்லாம் போயிடுச்சு அதனால இப்ப இந்த இதெல்லாம் வந்து வெளியில இருந்து எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப நம்ம முன்னாடி எல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆமாப்பா இந்த பையனா சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேன் நாலு அடி அடி அதுக்கப்புறம் இப்படி கேட்பான் அப்படி பண்ணுவான் ஆனா இப்போ நம்ம அப்படி பண்றது இல்லைல்ல நம்மளோட அப்ரோச் எல்லாமே மாறி போச்சு அதனால இப்ப நம்ம பண்ண முடியல அதெல்லாம் வெளியில இருந்து ஹெல்ப் எடுத்து அந்த விஷயங்களை வந்து சரி பண்ணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நல்லாவே இருக்கு என்ன கேட்டா நான் எல்லாம் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் தான் பண்ணுவேன் உண்மையா கேட்டா நான் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா எல்லா விதமான ஹெல்ப்பும் வெளியில கிடைக்கிறப்ப நீங்க எடுத்துக்கலாம் 
சோ நீங்க இப்ப ஏதோ நீங்க என்கிட்ட ஜென்ரலா ஒரு பிரச்சனை சொன்னீங்க இப்ப நீங்க அவங்க கிட்ட போய் உட்கார்ந்து பேசுனீங்கன்னா நல்ல டீட்டெயிலா நீங்க பேசலாம் அவங்க அதை அலசி ஆராய்ஞ்சி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க கருப்பசாமி சொல்லுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க கருப்பசாமி சொல்ற <laughs> உங்ககிட்ட <laughs> 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 ட்ரை பண்ணக்கூடிய அந்த இது அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அதே உரிமை அவங்களுக்கும் இருக்குல்ல இருக்கு மேடம் இருக்கு ஓகே இப்போ உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எது தப்போ அது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது கரெக்டாவும் இருக்கலாம் இல்லையா இருக்கலாம் மேடம் இருக்கலாம் சோ இப்போ இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மேலோட்டமா பார்த்தா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கொஞ்சம் மேல இருந்து நீங்க இந்த விஷயங்களை பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கள வந்து ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும் முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து அவங்க முதல்ல ஒரு ஹியூமன் அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் முதல்ல அவங்கள அப்ரோச் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த அடுத்துதான் வந்து அவங்க நம்மளோட என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அதுக்கான கமிட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்லையா அதுல நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாலே நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அவங்க இருக்க பிரச்சனைகள் பெரிய பிரச்சனைகள் தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைன்னு சொல்லல பட் ஆனா அட இங்க இருக்கிறது தான் அங்கே இருக்கு சரி முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற இதுக்கு போயிருவோம் நம்ம ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் இவங்க மாறியே ஆகணும் இது மாறினா தான் எனக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்படி இல்லாம போயிரும் சரி ஓகே ட்ரை பண்ணுவோம் சொல்றேன் <laughs> என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து கூட இருக்கிறவங்கள ஏத்துக்கோங்க ஏத்துக்கோங்கிறது வந்து அது சும்மா கேட்கறதுக்கு வேணா நல்லா இருக்குமே தவிர அது அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது கஷ்டம் தான் சோ இதுக்குமே நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி அதுக்குன்னு நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க ஆஹ் ஒரே என்கிட்ட நீங்க மேலோட்டமா சொல்லி நான் அந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் சொல்லி அதெல்லாம் அப்படிலாம் நடக்காது அதுக்குன்னு இப்ப எல்லாம் நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்துட்டாங்க நீங்க அவங்கள அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா பிரச்சனை என்ன என்ன டெப்த்ல இருக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிறது க மேலோட்டமானதா அவங்க கிட்ட இருக்கிறது ஆழமானதா இது பண்ணாதான் இது இந்த வண்டி ஓடுமா ஓடாதா இது சரி பண்ணணுமா வேணாமா இல்ல நீங்க இதை எப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் மட்டும் இல்ல அவங்க ஹேண்டில் பண்ற விதமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ அவங்கள நீங்க அப்ரோச் பண்ணி உண்மையாவே இது பிரச்சனையா இருந்தா கேட்கலாம் பட் நீங்க வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி மேலோட்டமா வந்து ஆஹ் கூட இருக்கிறவங்க வந்து ஏத்துக்கோங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அது நடக்காது சும்மா கேக்குறதுக்கு வேணா நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் பட் ஆனா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுறது கஷ்டம்தான் புரியுது இல்ல நான் சொன்னதுல ஏதாவது உங்களுக்கு வேற வேற என்ன கிளாரிட்டி என்ன மாதிரி வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்வேன் இல்ல புரியுது நீங்க இல்ல ஐயா சொன்ன அந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிஃபையா இருந்துச்சு அதுதான் ஜஸ்ட் நான் கேட்டேன் அப்புறம் வேற ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு சேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதுல கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு இப்ப காலையில எந்திரிக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம தொடர்ந்து செய்யாத போது ஒரு 
ஒரு இது வருதுல்ல நம்ம முரண்பாடு வருதுல்ல நம்ம ஏன் இப்படி பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதெல்லாம் நம்ம எப்படி இந்த புரிதல் மூலமா இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிஸ்டன்சி பத்தி ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப முதல்ல ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்னது அதுதான் அதாவது மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே எல்லாமே வாழ்க்கையில நான் வந்து சூப்பர் மேன் ஆயிருவேன் நம்ம வந்து நம்ம நான் சொன்னதெல்லாம் என் மைண்டு கேக்கும் நான் நான் நினைச்சதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கறதே அப்படிங்கறதே ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க உங்களோட நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு ஸ்டேட் தான் அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது எஸ் ஒரு வாட்டி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் ஒரு வாட்டி இல்லாம போயிரும் இது எல்லாமே மாறி மாறி நடந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அது வந்து உங்க சூழ்நிலையை பொறுத்து அதாவது உங்க சூழ்நிலையோட டிமாண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்துதான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி நடக்கும் ஒரு உங்களுக்கு லைஃப்ல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப நானே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிராணயாம் மெடிடேஷன் பிராணயாம் எல்லாம் விட்டவே மாட்டேன் யா ஒரு வீட்டுல டெத்தே நடந்திருந்தா கூட பண்ணுவேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு அப்சஸ்டா இருந்த ஒரு 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 டிசிப்ளினா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு ஆள் தான் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்ல இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே அது விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தேன் பட் இப்போ உடம்பு கொஞ்சம் வீக் ஆகுது ஏதோ ரொம்ப அலட்சியமா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம்ல ஏதாவது பண்ணலான்னு தோணும் உடனே ஒரு நாலு நாள் பண்ணலான்னு பண்ணுவேன் அஞ்சாவது நாள பாக்கிக்கலாம் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மோடுக்கு நான் போயிடுறேன் சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்ப எனக்கு வந்து ரொம்பவே உடம்பு சரியில்லாம இருக்குதோ அப்ப நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எடுத்து எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட தேவைகளை பொறுத்துதான் என்னோட தேவையோட என்னோட டிமாண்டோட அந்த ஆழத்தை பொறுத்து அந்த டெப்த பொறுத்துதான் நம்ம ஒரு செயலுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸே நடக்கும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த அந்த நோக்கம் என்னவோ எனக்கு இதுக்காக நான் எனக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணும்னு நினைக்கிறேனோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் என்ன Uh, to do things in அந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சில பண்ற அளவுக்கு அதுக்கு முக்கியத்துவம் இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறது இல்ல நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டாலே எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடணும் சும்மா இப்படி நடந்துடணும் ஏதோ ரோபோ மாதிரி ரோபோவோட மெக்கானிசம் மாத்தி விட்டா மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலி அது அப்படி நடக்காது நீங்க எந்த விஷயம் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்குறீங்களோ உங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அவ்வளவுதான் நீங்க பண்ண முடியும் ஓகே மேடம் ஓகே தேங்க்யூ பானுப்ரியாவா எஸ் மேம் ஆ சொல்லுங்க பானுப்ரியா நல்லா இருக்கீங்களா மேம் ஆ நல்லா இருக்கேன் எல்லாமே புரியுது ஆனா அது வந்து எமோஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது புரியுதுங்களா இப்ப அழுக அழுக வந்தாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷனா இருக்க மாதிரி இருக்கு சிரிப்பு வந்தாலும் அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கு இது என்னை கொஞ்சம் பாதிக்கிற மாதிரியே இருக்கு இதுக்கு என்ன பண்றது எல்லாமே எனக்கு புரியுது ஒருத்தோஷமோக்கோமோதுவாருந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு 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 சின்னதா நான் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் ஓகே இப்ப எனக்கு பெருசா ஏதோ நான் ஏதோ ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யற எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த சந்தோஷம் ஒரு ஒரு வாரம் இருக்கும் தானே இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் ஆஹ் சோ அதே போலதான் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா ஒரு மணி நேரம் கோவம் இருக்கும் கரெக்டா அதே யாரோ என் சொத்த ஏமாத்தி வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஒரு 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 மாசம் கோவம் இருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் அது கரெக்ட் தானே அப்ப எனக்கு ஒரு மாசம் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல கொஞ்சம் பாதிக்கிற மாதிரி தெரியுதுல்ல இல்ல இல்ல அது பாதிச்சா கூட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்ல பாதிச்சுச்சுனா கூட இப்ப டென்ஷன் வந்தா நம்ம நம்ம உடல் ரீதியா நமக்கு என்னன்னா செய்யும் நம்மளுக்கே தெரியும் தானே 
எரிச்சல் வர ஒரு மாதிரி எரிட்டேக்கா இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இருக்கும்னு வைங்க அது கொஞ்சம் உடல் ரீதியா பாதிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது சரிங்களா ஆமா ஆமா பாதிக்கும் தானே டென்ஷன் இங்க பாருங்களேன் டென்ஷன் இருந்தா உடல் ரீதியா பாதிக்கும் தான் சரி ஓகே இப்ப டென்ஷன் இல்லாம இருக்க என்ன பண்ணலாம் டென்ஷன் இல்லாம இருக்கணும்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நீங்க பத்து மணிக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பத்து மணிக்கு சாப்பிடணும் பத்து மணிக்கு நீங்க சாப்பிடல அப்படின்னா ஐயோ நான் சாப்பிடலங்கிற டென்ஷன் வந்துருது இப்படி வச்சுக்கலாமா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே ஓ சரி பத்து மணிக்கு நீங்க சாப்பிடலன்னா ஐயோ பத்து மணிக்கு சாப்பிடல சாப்பிடலன்னு ஒரு டென்ஷன் வந்துருது ஓகேவா இப்போ இந்த டென்ஷனை எப்படி போக்கலாம் நீங்க சொல்லுங்களேன் சும்மா ஒரு நீங்க ஒரு ஐடியா கொடுங்க எனக்குங்க <laughs> 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 யாரோ வேற யாரோ உங்ககிட்ட கேக்குறாங்க நீங்க அப்ப ஒரு ஏதோ ஒரு ஐடியா சும்மா சாதாரணமா ஒரு ஐடியா கொடுப்பீங்க என்ன சொல்றேன் எனக்கு வந்து ரெகுலரா இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்றேன் உங்ககிட்ட நீங்க பாருங்களேன் இன்னைக்கு பத்து மணிக்கு சாப்பிடணுங்க இன்னைக்கு சாப்பிடும்போது இன்னைக்கு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிடுச்சு எப்பெல்லாம் இப்படி ஆகுதோ அப்படி ஆகுது நாளைக்கும் எனக்கு அப்படிதான் ஆகுது எனக்கு ஜென்ரலாவே இப்படிதாங்க ஆகுது சாப்பிட வேண்டிய டைம்ல சாப்பிடலன்னா ஒரு பயங்கர டென்ஷனா இப்படி ஆயிருதுன்னு நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு பிரச்சனையை சொல்றேன் நான் சொல்றேன் இல்ல வேற யாரோ சொல்றாங்க அப்போ நீங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுப்பீங்க சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சாதாரண ஐடியா கொடுங்க நீங்க ரொம்ப குச்சாலத்தனமா பேசணும்னு அவசியம் இல்லைங்க சாதாரணமா சொல்லுங்க வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த டயத்துக்கு சாப்பிடற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பாரு சொல்லுவீங்கல்ல என்ன சொல்லுவீங்க ஆமாங்க உங்களுக்கு அப்படி இருக்குதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த டைமுக்கு சாப்பிடற மாதிரி வேலைகளை நீங்க மாத்தி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க எனக்கு <laughs> எனக்கு ஒரு ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லுங்க நீ இப்ப அடுத்த கேள்வி கேக்குறாங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்க அப்ப கிடைச்ச டைத்துல சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் கிடைச்ச டைம் சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லுங்க இப்ப வந்து கிடைச்ச டைம்ல சாப்பிடுங்க அப்படினு நீங்க சொல்றீங்க அது வந்து அவங்க ஏத்துக்கல இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து இது இப்படி இல்ல எனக்கு இதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க அப்படினு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க எல்லாத்துக்கும் இப்படி சொன்னா என்ன சொல்றது அவங்களுக்குறீங்க <laughs> 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 சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் பத்து மணிக்கு சாப்பிடலன்னா எனக்கு வயிறு வழி வந்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இன்னொருத்தரை பாக்குற இன்னொருத்தரை பாக்குறாங்க அவங்களும் இவங்கள மாதிரியே தான் இருக்காங்க அவங்களும் சாப்பிடல அவங்களும் பத்து மணிக்கு சாப்பிடல பதினோரு மணிக்கு தான் சாப்பிடுறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில இது சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சுத்தி கேஷுவலா பாக்குறப்போ அவங்களுக்கு பத்து மணிக்கு சாப்பிடல இப்போ என் வயிறுல அல்சர் புண்ணா இருக்கு இந்த புண்ணு ஆறணும்னா நான் டைமுக்கு சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த தெளிவான முடிவு அவங்க எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்சர் இருக்கு அப்ப வந்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணுங்கிற முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அவங்க உங்க கிட்ட வந்து கேட்க மாட்டாங்க என்கிட்ட வந்து கேட்க மாட்டாங்க அவங்க அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்டுருவாங்க ஏன்னா அல்சருங்கிற பிரச்சனை ஹெவியா ரொம்ப தேவையா நீட் ஆஃப் த ஹவரா இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப அவங்க அதை பண்ணிடுவாங்க சோ அப்படி இல்லையா என்னப்பா இப்ப சாப்பிடலன்னா இன்னும் குரான் கழிச்சு சாப்பிட்டா போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு மனநிலைமை இருந்ததுன்னா அதாவது அவங்க இந்த உலக விஷயங்களை 
வாங்கிக்கிட்ட விதம் த மாத் எப்படி வச்சிருக்காங்களோ அப்படிதாங்க அவங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா இருக்கும் <laughs> மாறாதுதான அப்போ வந்து அப்போ அந்த இயல்பு அவ்வளவுதான் நம்மளோட இயல்பு வந்து மற்றவங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம இத காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அந்த அந்த பாயிண்டோட நீங்க நிறுத்திக்கணும் அந்த பாயிண்டோட ஆமா இது என்னோட நேச்சர் தான் அவன் அவன் கொஞ்ச நேரம் கோப்படுறான்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா படுறேன் இல்ல கரெக்ட் அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து அதை சரி பண்ணணும்னோ இல்ல அதை மாத்தணும்னோ எந்த முயற்சியும் எடுக்க தேவையே இல்லை இவ்வளவுதான் அப்படிங்கறது அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் உங்களை வந்து அங்க இருந்து எங்க கொண்டு போகணுமோ அங்க கொண்டு போகணும் அவ்வளவுதான் வேற யாருக்காவது கொஸ்டின் கேட்கணுமா ஆஹ் சொல்லுங்க ராஜ்குமார் முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டோம் <laughs> 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 உங்களோட தேவைகள் வந்து ரொம்ப ஆழமா ரொம்ப அவசியமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நீங்க டாக்டர்கிட்ட போறீங்க டாக்டர் சொல்றாரு நீங்க ஜிம் போய் இது பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த மாசம் உங்க கையில இந்த பிரச்சனை வந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்க இத வந்து தள்ளி போடுவீங்களா இல்ல போலாமா வேணாமா யோசிப்பீங்களா இல்ல அப்ப யோசிக்க மாட்டோம்ல சொன்னது செய்வோம் செய்வீங்க இல்லையா சோ அவ்வளவுதான் உங்களோட அஹ் உங்களோட மைண்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரெஷர் இருக்கோ தேவைப்படுதோ அப்பதான் அது அதுக்கான செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும் சோ இப்போ என்னன்னா இப்போ நீங்க நம்ம சந்திரசேகர் இருக்காரு இல்லையா அவரோட ஒர்க் ஷாப் ஏதாவது பாத்திருக்கீங்களா பண்ணிருக்கீங்களான்னு தெரியல அவரு ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் எப்படி ஹியூமன் லைஃப் எப்படி ஓடுதுன்னா அந்த டைகர் சேஸ் பண்ணும் அதாவது பிரச்சனைகள் சேஸ் பண்ணும் நம்ம வந்து அந்த பிர அந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுனால நமக்கு வர சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா அதை நோக்கி நம்ம நான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் முன்னாடி ரெண்டு இருக்கு என் முன்னாடி ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுனால வர சந்தோஷம் இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைய நான் சால்வ் பண்ணலன்னா இது என்னை என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையோட தீவிரம் இந்த பிரச்சனையோட தீவிரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ நீங்க அந்த அளவுக்கு இதை நோக்கி நீங்க ஓட ஆரம்பிப்பீங்க இந்த இதோட தீவிரத்தை பொறுத்துதான் உங்களோட இந்த ஓட்டம் இருக்கும் 
சோ நமக்கு முன்னாடிலாம் என்ன நினைப்போம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து தொல்லையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆக்சுவலி உண்மையா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு ஒரு புஷ் ஃபேக்டரே கொடுக்கும் ஒரு இங்க இருந்து அங்க தள்ளி விடுற அந்த இந்த இந்த ஃபேக்டரே கொடுக்கும் இந்த இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இந்த சந்திராயன் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையில் இப்படியே சுத்திட்டே இருக்கு அந்த ஒரு இதுக்கு போறப்ப டப்புன்னு அங்க இருந்து அப்படியே நிலாக்கு மாறி அந்த பாதைக்கு போய் அப்படியே போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதே மாதிரிதான் இந்த சேஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அது 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 வந்து ஒரு பாயிண்ட் தாண்டி தள்ளுறப்போ நீங்க இந்த பக்கம் வந்துருவீங்க சோ இதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி உங்களுக்கு கொண்டு வந்துடும் சோ உங்களோட பிரச்சனைகளோட தீவிரத்தை பொறுத்துதான் நீங்க வந்து விஷயங்களை தள்ளி போடுறதோ இல்ல உடனே செய்யறதோ ஒரு டிசிப்ளின் கொண்டு வரதோ கன்சிஸ்டன்சியோ இருக்குமே தவிர வேற எதையாவது பண்ணி அதை நீங்க வந்து சரி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப டெம்பரரியான சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் தராது ஒரு <laughs> <laughs> மனசு நிறைய முறை வந்து அது வானம் தான் சொல்லுது இல்லைங்களா அப்ப அது எப்படி எடுத்துக்கிறது சரி ஓகே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேக்குறேன் இப்ப நீ உங்களுக்கு வந்து இப்ப நீங்களும் இருக்கீங்க நானும் இருக்கேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் நம்ம ரெண்டு பேருமே இருக்கோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்வீட் வந்து நீங்களும் சாப்பிடக்கூடாது நானும் சாப்பிடக்கூடாது சரியா நம்ம ரெண்டு பேருமே ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாது ஐ மீன் ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இல்ல ஸ்வீட்டை கம்மியா எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு பேர் உடம்புக்குமே நல்லது அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாது சரி கம்மியா க சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கம்மியா எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் சரி நீங்க கம்மியா எடுத்துக்கிறீங்க பட் நான் கம்மியா எடுத்துக்கல நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா இங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு இங்க ரெண்டு பேருக்கும் எனக்கு வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடணுங்கிறது எனக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது அதனால நான் சாப்பிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சாப்பிடுறேன் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு உங்களால முடியும் அப்படின்னா நீங்க செய்யறீங்க ஓகேவா சோ என்னால முடியாதுங்கிறத நான் ஏத்துக்கிறேன் ஒத்துக்கிறேன் நான் சாப்பிடுறேன் நீங்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க பண்றீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னால முடியல இப்ப வந்து நான் ஸ்வீட் சாப்பிடாம இருக்க முடியல எனக்கு ஸ்வீட் வேணும் அப்படிங்கற முதல்ல எந்த நிலையில நீங்க இருக்கீங்கன்னு முதல்ல பாக்கணும் நீங்க எந்த நிலையில இருக்கோன்னே நம்ம பாக்காம என்ன பண்றோம் உடனே ஒரு டிமாண்ட இல்ல இல்ல நான் சொல்றத கேக்கணும் ஏதோ நீங்க வேற ஆஹ் ஏதோ இது ரோபோட் மாதிரியும் ஒரு ப்ரோக்ராம் மெஷின் மாதிரி நம்ம செயல்படணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் ஆஹ் இனி காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் எந்த எந்திரிக்கணும்னு சொன்னா உடனே எந்திரிச்சிடணும் ஆஹ் கம்மியா சுகர் சாப்பிடணும்னா கம்மியா சுகர் சாப்பிடணும் ஆஹ் கரெக்டா வேலைக்கு போகணும்னா கரெக்டா வேலைக்கு போகணும் என்ன <laughs> 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 It is not about a doctor's advice or a necessity. I don't have any tension in this situation. That's not true. But if you want to go to the gym, you can tell me that you can go to the gym. Now, what do you think about it? 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 
or should we ignore? Because in a manasi, a poem with us alone, I didn't mind ignore putting on the valley and I'm a governing canama. Ille, Nadana Sulre, Ninga, Ipod, Ning, Ningal, Nanurkona, Ninga Vande, Manasa Sulra, the cake ring, Nana, Nan Edkadinga, or example, North. Anga Vande, Manasa, now and the Manasa Sulra, the cake a lab, being which Kong lay. Edo and Kula Varden, a cake a lab, Dina, Anga in the Prechen and then Angla Kritripi cake ran. அங்க என்ன என்ன பிரச்சனைனா என்னோட என்னோட எபிலிட்டி என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு அது வந்து எனக்கு வேற ஏதோ தேவையா இருக்கு அதனால சரி நீ சொல்லிட்டே இரு நான் போய் பண்றேன்ங்கற மாதிரி நான் போய் இறறேன் நீங்க வந்து இது சொல்லுது சரி இது பார்க்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க போறீங்க சோ இங்க வந்து என்கரேஜ் பண்றது என்கரேஜ் பண்ணலங்கறதே கிடையாது இங்க இங்க ரெண்டு பேருமே பண்றது தேவைகளை பொறுத்து தான் நம்ம செய்றோம் தேவைகளை பொறுத்து தான் செய்யறோம் எனக்கு வந்து அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு வாக்கிங் போய் ஆகணும் எனக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு எனக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னா கூட எனக்கு அது எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொடுக்குது எனக்கு நான் டெய்லி வந்து வாக்கிங் போயிருக்கேன் அப்படிங்கறது என்னோட 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 லிஸ்ட்ல வந்து அது ஒரு டிக் டிக் பண்ணிட்டு நான் போறேன் எனக்கு அதனால இது யாரும் வெளில இருந்து என்ன போர்ஸ் பண்ணவும் வேணாம் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணவும் வேணாம் என் லிஸ்ட்ல எனக்கு அது வேணும் நான் என்ன வேல்யூ வச்சிருக்கணும் அதுக்கான வேலையை நான் அதை செய்வேன் பட் நான் அதுக்கான வேல்யூ வைக்கலன்னா நான் அதை செய்ய மாட்டேன் அவ்வளவுதான் விஷயம் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் அப்படிலாம் வெளியில இருந்து ஒரு போர்ஸ் குடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல அது வேற நான் என்ன வேல்யூ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அதை பொறுத்துதான் நான் அதையும் செய்வேன் அந்த வேல்யூ வந்து அந்த நார்மல் அந்த மனசோட ஒரு லேஸ்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது நல்லதா நான் கேக்குறேன் இப்ப இன்னைக்கு ஒரு நாள் இப்ப இன்னைக்கு வெளியில போனோம் வாக்கிங் போக வேணாம் மனசு சொல்லுது ஓகே லெட்ஸ் என்ஜாய் நான் திரும்ப படுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்ல வரேன் நாளைக்கு ஒரு முறை வாக்கிங் போகும்போது இதே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இது ஹேபிச்சுவலா நான் அந்த மனசை நான் வந்து எங்கேயோ நான் என்கரேஜ் என்கரேஜ்னா என்ன சொல்றேன்னாக்கா அதுக்கு நான் இடம் கொடுத்துட்டேன்னா என்னோட டே டு டே லைஃப்ல அப்ப என்னோட ஒரு ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நான் சொல்றது வந்து கஷ்டமா கூட இருக்கும் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி என்னன்னா உங்களோட கண்ட்ரோலும் உங்களோட எபிலிட்டியும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருமோ அதுதான் வரும் அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் அதனால வந்து அஹ் என்ன பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கறது அடுத்த விஷயம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற புரிதல் வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு அடுத்த நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்திரிச்சு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஆயிரும் வாக்கிங் போறதுக்கு இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் எடுத்திருக்கோம் நீங்க எப்போ உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு ஐயோ இந்த மனசை நான் என்கரேஜ் பண்றேன் நான் போகாம விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த கிரிட்டிசைஸ் பண்றீங்களோ அடுத்த நாளும் நீங்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஆனா எப்ப வந்து எஸ் இப்ப எனக்கு முடியல எனக்கு பிடிக்கல ஆமா சோம்பேறி தான் ஆமா எனக்கு நான் பண்ணல அப்படின்னு நீங்க எப்போ அது அந்த அந்த ரியலைஸ் ஆகுதோ அடுத்த நாள் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கும் அடுத்த நாள் வந்து நீங்க போகலாம் போகாமல இருக்கலாம் ஆனா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா இப்போ உங்களோட நீங்க என்னன்னு உங்களை நீங்க பாக்குறப்போ அதுக்கான வாய்ப்புகள் ஓப்பனா இருக்கும் நாளைக்கும் நாளைக்கும் போக முடியாது சோ இது ஏதோ வருது பட் இது நம்ம கேஷ்ல தானே போறோம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா தப்பா தெரியல என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் நிறையவே வந்து இதை போட்டு நிறைய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அதுல மாட்டி அப்படிலாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்ப நடந்து முடிஞ்சிருச்சா நடந்து முடிஞ்சிருச்சா இட்ஸ் ஓகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத நாளைய சூழ்நிலையில பாக்கலாம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் நீங்க வாழ்க்கைய வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணவே முடியாது ஒரு சாப்பிடற விஷயமா இருந்தாலும் சரி இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு வாக்கிங் போற விஷயமா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாளைக்கு காலையில வாக்கிங் போலாம் 
அதாவது நாளை காலையில வாக்கிங் போவோம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு பண்ணுவோம் கரெக்ட் தான் ஆனா கண்டிப்பா நான் பண்ணிதான் தீருவேன் அப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடியே பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நோக்கி ஓடுனா அது அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கலா உங்களை ஒரு ஸ்டேட்ல கொண்டு போய் நீங்களே கொண்டு போய் நிறுத்தி வச்சுட்டு அதை நோக்கி ஓடுற மாதிரிதான் அது ஹெல்த்தா இருந்தாலும் சரி பணமா இருந்தாலும் சரி ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி எனி எந்த ஒரு ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் அதை முன்னாடி நிறுத்தி வச்சுட்டு அதை நோக்கி ஓடுற மாதிரிதான் இருக்குமே தவிர அது வந்து அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது இல்ல புரியுது மேம் ஆனாலும் எனக்கு என்னென்ன இது ரொம்ப சிம்பிளி என்னம்மா அது அக்கின் அதுக்கு வரும் ஓவர் சிம்பிளிஃபைடு ஆயிடுதோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது அப்படி பார்த்தா நம்ம உடலையும் பார்த்துக்கணும் இல்லையா you let it take a manasu okay you let it take care of your health also health apdi dhan sollum manasu apdi dhan sollum adu saapadada idu pannada adu pannada nu appo somewhere and the balance strike pandratha inga vende i feel it's an important thing illa illa na edha na solren na enna solren na neenga manasu solradha kelunga nu solala kekadinga nu solala ungalku kelunga apdi sonna adu prachana dhan kekadinga nu sonnalum prachana dhan actually adu apdi illa நீங்க சொன்ன மாதிரி எந்த மாதிரி அந்த அந்த சூழ்நிலை தேவையா காலை இப்போ நம்ம எடுத்த அதே எக்ஸாம்பிள் அந்த வாக்கிங் எக்ஸாம்பிளே எடுத்தாதான் கூட காலையில எந்திரிச்சோடனே எஸ் ஆ ஆமா ஆமா இப்படிதான் இருக்கும் நாளைக்கு நான் தானே கஷ்டப்பட போறேன் அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு தாட் வந்ததுன்னா நீங்க டக்குன்னு எந்திரிச்சு போயிட போறீங்க கரெக்டா அதுவுமே ஒரு தாட் தான் அதுவுமே வரும் அதுவுமே அது அது வந்து உங்களை இன்னும் ஊக்குவிச்சு போங்கன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா சோ நான் 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 எப்பவுமே என்ன சொல்றேன்னா நம்ம ஆல்வேஸ் வந்து இந்த ஒரு கேம் இருக்கு தெரியுமா ஆக்சுவலி யோகா கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி எனக்கு கம்ப்ளீட்டா மறந்து போச்சு ஒரு இது சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பேஷண்ட கூட்டிட்டு போனோடனே அவரு ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்காரு உள்ள கூட்டிட்டு போனோடனே அந்த டாக்டர் வந்து அந்த பேஷண்ட காப்பாத்திட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ பண்ணி காப்பாத்திட்டாருன்னா அவரு சொல்லுவாரு நல்ல வேலை நீங்க டைம் கூட்டு வந்தீங்க என்னால காப்பாத்த முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஓகே இதே இன்னொரு சினாரியோ அதே பேஷண்ட அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஏதோ மோசமான நிலையில கூட்டு வராங்க அந்த டாக்டர் காப்பாத்த முடியல உடனே அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லுவாரு நான் காப்பாத்த முடியலன்னு சொல்ல மாட்டாரு கடவுள் வந்து கடவுள் விட்ட வழி என்ன பண்ண முடியும் காப்பாத்த முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாரு இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நடந்தா நாம் நான் தான் பொறுப்பு நடக்கலன்னா வேற யாரோ பொறுப்பு சோ இந்த மாதிரி இந்த கேம நம்ம நம்ம இப்ப எல்லாருமே எப்படி பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நடந்தா நான் என்னோட திங்கிங் வச்சு பண்ணேன் நடக்கலன்னா என் மனசு சொல்லி பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மோடு எடுக்கிறோம் கெட்டது நடந்துச்சுன்னா கெட்டதுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருமோ இந்த மனசு கெட்டதுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருமோ அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலி அந்த நல்லது பண்றதும் அதே இதுதான் ஆஹ் இன்னொரு வேற மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதும் அதே மனசு தான் சோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே போதும் நம்ம வந்து அந்த மனச வந்து பிளேம் பண்ண மாட்டோம் அதை நான் என்கரேஜ் பண்றேன் அதை டிஸ்கரேஜ் பண்றேங்கிற வார்த்தையே நமக்கு வராது ஆக்சுவலி உண்மையா கேட்டா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவ்வளவுதான் அது அது நம்ம அது அது சரினோ தப்புனோ க எதுவுமே சொல்ல தேவையே இல்லை அதை பொறுத்த வரைக்கும் மணி நைன் டென் ஆச்சு வேற யாருக்காவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் அளவுக்கு அதிகமா எது 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 சாப்பிட்டா சாப்பிட்டு நல்லா நாளைக்கு எது வருது என்னன்னு சொல்லிட்டு எது வந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ண கத்துக்கணும் அதுதான் இப்ப என்னுடைய இது பாராம்சம் விளைவு எது வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அது என்னுடைய இது விளைவுதான் அது 
விளைவுகள் <laughs> அது தெரிஞ்சு சாப்பிடுங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஆமா இந்த விளைவுகள்லாம் வரப்போகுது என்ன சரி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சாப்பிட்டாலே நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த டைம்ல என்ன நடக்குதோ அத நீங்க கவனிச்சு பார்த்தாலே போதும் நீங்க உங்க வேலை எல்லாம் அது மட்டும்தான் அடுத்த வாட்டி ஸ்வீட் சாப்பிடுறப்ப என்ன பண்ணுது நீங்க என்ன பண்ணீங்கிறத நீங்க கவனிச்சு அடுத்த வாட்டி என்கிட்ட சொல்லுங்க நீங்க அந்த ஃப்ரீடம் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருங்க நடந்துட்டே போகும் ஆனா திரும்பவும் சொல்றேன் இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும்னா அவரோட வாழ்க்கையில வந்து இப்போ காலையில நான் வாக்கிங் போறது தான் எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம் நான் வந்து நான் போயே தீருவேன் அதனால எனக்கு இது வந்து ரோபா மாதிரி இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா அப்படி எல்லாம் பண்ணவே பண்ணாது அந்த மாதிரி இது வேலையே செய்யாது அந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்யாது தனி தனித்தனியா ஒரு ஒரு மனுஷனும் என்ன ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்கானோ ஒரு ஒரு செயலுக்கும் அத பொறுத்துதான் உங்களுக்கு அதுக்கான தூண்டுதலும் அதை செய்யக்கூடிய சக்தியும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே ஒன்பதே கல்லாச்சு யாருக்காவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கார்த்திக் ஆ வாங்க கார்த்திக் பேசுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க கார்த்திக் கார்த்திக்ல சிலம்பரசன் கேட்கிறேன் ஓ ஓகே ஓகே வெளியே <laughs> <laughs> அதே மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதை கை வைக்கிற மாதிரி இருக்காது அப்படிதான் நம்ம வேலையை பண்றது ஆனா பின்னாடி புறம் பேசும்போது நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அதாவது செய்தா வேலையில குறை சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம வந்து நடத்துகிற ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன குறை சொல்ற மாதிரி பேசும்போது நம்ம கொஞ்சம் சங்கடமா தெரியுது வேற யார் மூலியமா ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் என்ன செய்யணும் அவ்வளவுதான் ஆக்சுவலி உண்மையா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இருக்கு பாத்தீங்களா உணர்வு வருது நடக்கிறதுக்கானது <laughs> பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு 
அப்படி நடந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட அந்த பதட்டம் பயம் டென்ஷன் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையவே கிடையாது இது வெளி உலக அறிவு வந்து உங்க வெளி உலக எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அறிவும் நீங்க அந்த விஷயங்களை எப்படி கே உங்க ம உங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அத பொறுத்துதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஹேண்டிலிங் கெப்பாசிட்டி வருமே தவிர வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால மட்டும் பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகாது சால்வ் ஆகாது இப்ப இவரு சிலம்பரசன் சொன்ன மாதிரி சார்ஜ் போடுறப்ப ஐயோ இந்த மாதிரி கால் வந்துருமோ வராதோ அப்படின்ற பயம் வருதுன்னா அது சரிதான் ஓகே தான் அது ஏன் இன்னொரு மனுஷனுக்கு மாறுபடுது அப்படின்னா அவன் அந்த விஷயத்த பத்தி ஒரு எமர்ஜென்சி கால் வந்தா கூட இனி சார்ஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னால என்ன பண்ண முடியும் பாக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவனுக்கு இருக்கும் அதனால அவன் அது அவனோட பயம் பார்த்துட்டா குறைஞ்சிருக்கும் அவ்வளவுதானே தவிர இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால மட்டுமே இதெல்லாம் குறைக்க முடியும் மாத்த முடியும் நினைச்சா அது அது நடக்காது இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் நீங்க சொன்ன அந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து இன்னொருத்தர் மற்றவங்க நம்மள பேசுறது பத்தி அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா நடந்துருவோம் <laughs> 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 இப்ப இந்த மாதிரி வந்துட்டு சொல்லும் போது அது நடந்ததா நடந்த நம்ம வந்து வேலையை மறந்த உடனே மறந்துடுவோம் அந்த வேலை அந்த அது அந்த விஷயத்த நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு அடுத்த வேலைக்கு நம்ம போயிருவோம் இவங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இதுவா இருக்கு வேற ஒண்ணு இல்ல ஓகே இப்ப நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க இப்படி வந்து சொல்றப்போ நமக்கு மனசு கஷ்டமா பாதிப்பா இருக்கும் கரெக்ட் பாதிப்பா தான் இருக்கும் இன்னொருத்தர் யாராவது நம்மள குறை சொல்றப்போ நமக்கு என்ன சந்தோஷமாவா இருக்கும் பாதிப்பா தான் இருக்கும் ஆனாலும் நம்மளால அந்த விஷயம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ அப்படி ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதுதான் சொன்னவங்க கிட்டே வேணா போய் கேட்கறேன்னா கேட்போம் இல்ல கேட்காம விட விடணும்னா விடுவோம் அது பாத்தீங்கன்னா அது லைஃப் அப்படிதானே போகும் இல்ல நான் இது வரலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் கேட்டது கிடையாது நம்ம செய்யறது கரெக்டா செய்யறோம் அவ்வளவுதான் அதோட போயிருவேன் அந்த வேலையில குறை சொல்லல இல்லையா நம்மள அப்படிங்கிற மாதிரி நான் போயிடுறது அது கரெக்ட் தானா அப்படின்றதுதான் இல்ல இல்ல உங்களுக்கு வேலையில குறை சொன்னாலும் சரி இல்ல உங்களை குறை சொன்னாலும் சரி உங்களுக்கு பாதிப்பு எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்துதானே நம்ம விஷயங்கள் பண்ண போறோம் இல்லையா பாதிப்பு வந்து எந்த என்ன மாதிரி இருக்கோ அதை பொறுத்துதான் நம்ம ஆக்சன் எடுக்கிறதும் எடுக்காதும் செய்ய போறோம் வேற யாருக்கு அதான் கேள்வி கேட்கணுமா ஹலோ உங்க பேரு முடிச்சிருப்போம் <laughs> 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 சில ரெண்டு வருக்கு முடிக்காம போயிருக்கோம் அது மாதிரி ஒரு அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி ஆயிடுது அன்னைக்குரிய ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி ஆயிடுது ஆனா எல்லாமே சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒர்க்காகவும் இருக்கும் அன்னைக்குள்ள முடிச்ச வேண்டிய ஒர்க்காகவும் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒர்க் சேர்ந்துட்டே போக போக பின்னாடி நிறைய ஒர்க்கா பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அதனால அந்த டெய்லி ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற மாதிரி ஒண்ணு வந்துருச்சு அது அதே மாதிரி ஏன்னா சடனா வர ஒர்க்குக்கு நம்ம முடிச்சுதான் ஆகணும்னு போனோம் அது மேனேஜர் ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறாருன்னா அது முடிச்சுதான் ஆகணும் அதை நம்ம மறுக்க முடியாது முடிக்க முடியாது நம்ம நாம பிளான் பண்ண ஒர்க் ஒரு நாலு ஒர்க் அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அதுவும் நம்ம முடிச்சாதான் ஒரு மந்த்லியில அந்த டார்கெட் வந்து முடிக்க முடியும் மாதிரி சூழ்நிலை வருது இப்ப கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாள் ஒரு இருபது நாள் பக்கமா சடன் ஒர்க் தான் அதிகமா வருது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது சேர்ந்துட்டே ஒர்க் சேர்ந்துகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் சடன் ஒர்க் முடிச்சுட்டே இருப்போம் அது அவங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைடா முடிச்சிருது பட் அவங்க முப்பது நாள் கழிச்சு இந்த ஒர்க் எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு ரிப்போர்ட் கேக்குறாங்க 
அவங்கள்ட்ட வந்து நான் திடீர் ஒர்க் கொடுத்தனாலதான் இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் செய்ய முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை சொல்ல முடியாது நம்ம அது அவங்க பத்தி அதை கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவங்க டே நைட் நீங்க அதை ஒர்க் பண்ணித்தான் அவங்கிற மாதிரிதான் சூழ்நிலை வருது இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி மேடம் பண்றது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இப்போ எப்பவுமே பிரச்சனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் வெளியில இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நம்மளோட கெப்பாசிட்டிக்கு தாண்டி வேலைகள் வரப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரு வரக்கூடாது வரணுமா வரக்கூடாதா நம்மளோட கெப்பாசிட்டிக்கு தாண்டி எட்டு <laughs> 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 ஒரு இடத்துல இருக்காங்க நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அவங்க வந்து ஒரு நான் தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்லையா எட்டு மணி நேரம் பண்ண வேண்டிய வேலைய நாலு மணி நேரத்துல முடிச்சு கூட நான் அவங்க என்கிட்ட குடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்க மேடம் அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேக்குறேன் நான் ஆகும் மேடம் ஆகும் ஆகும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் இல்ல நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா அது சரியா இருக்குமா நீங்க சரி பண்ண வேண்டியது இப்ப நான் சரி பண்ண வேண்டியது என்னன்னா எட்டு மணி நேரம் பண்ண வேண்டிய வேலைய நாலு மணி நேரத்துல என்னால முடிச்சு கொடுக்க முடியாதுப்பா மிஞ்சி போனா அஞ்சு மணி நேரத்துல என்னால பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் அப்படியே நான் நான் இதுல ஃபிட் இல்லைன்னா நான் எங்க வெளியில போய் வேற வேலையை தான் தேட முடியும் அப்படித்தானே பண்ண முடியும் அப்படிதான் பண்ண முடியும் சோ இது எதுவுமே இது பண்ண முடியாதுனால நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் குடுத்துட்டே இருக்கு நமக்கு வந்து என்னால இப்ப வேலையை விட்டு போகவும் முடியாது என்னோட கெப்பாசிட்டி எட்டு மணி நேரம் வேலையை நாலு மணி நேரத்துல முடிச்சு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் நீங்க எப்ப அந்த சூழ்நிலையை விட்டு வெளில வரீங்களோ அப்பதானே ஸ்ட்ரெஸ் போகும் நான் எட்டு மணி நேரம் வேலைய நாலு மணி நேரத்துல முடிக்க முடியுமா முடியாது அவ்வளவுதான் அது முடிக்க முடியலன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் தான் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணி தான் பண்ணணும்ன்ற சொல்ல வரீங்களா டைம் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல இல்ல நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் அந்த டைம்ல அதான் மேடம் அது அப்ப வந்து அகத்துக்குள்ள பிரச்சனையா வருது இல்லைங்க டெய்லி ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி தான் வருது ஆமா ஆமா வெளியில வெளியில எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து உள்ளுக்குள்ள நடந்துட்டு தாங்க இருக்கும் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா வெளில அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா காமிச்சுட்டு தான் இருக்கும் நீங்க வந்து இது பண்ணணும் வெளி சூழ்நிலையை மாத்தினீங்கன்னா தான் இங்கே மாறும் ஆமா ஆமா முடியாது <laughs> 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 எப்பவுமே நான் ஜென்ரலாவே சொல்லிக்க விரும்புற விஷயம் என்னன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது பீஸ்ஃபுல்லா தான் இருப்போம் நம்ம வந்து வேலைகளை வந்து பண்ணுவோம் அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிங்கன்னா ஃபெயில் தான் ஆகும் கண்டிப்பா ஃபெயில் தான் ஆகும் சோ அது அது வந்து இங்க தேவையும் இல்ல நம்ம சொல்ல வரதே அதுதான் கான்ஸ்டன்டா அங்க எதுவுமே கிடையாது சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிக்கிட்டேதான் இருக்கும்னு தான் நம்ம சொல்ல வரோம் சோ அதுதான் நடக்குங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளவுதான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா முடிச்சுக்கலாமா Okay. 
எல்லாருக்கும் மிகுந்த நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தா நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க போன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க அதுல கூட கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா வேற யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ